students, welcome to my YouTube channel that is Ives with Becky, an online learning platform. If you haven't subscribed my channel, then please press the bell icon button and confirm your notification and also follow me on Instagram and join my Telegram. Students, today I will be reading and listening to जो बहुत ही बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपको देख के ही लगेगा कि इतने सिंपल सी बात है हमें क्यों बता रही है बट जो स्टूडेंट्स न्यू हैं आइल्स प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है उनके लिए ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जब भी आपका रीडिंग और लिसनिंग में क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है आपको देखना होता है कि आपने कौन से लेटर में आंसर लिखना है फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ओके और उनके ऑप्शंस क्या हैं ए बी और सी दिए हुए हैं ओके और आप लिसनिंग में सुन रहे हो कि वो पर्सन बोल रहा है कि लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट ओके तो आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिखना है उसके सामने जो आपका लेटर है दैट विल बी योर फाइनल आंसर ठीक है तो आंसर शीट में आपको वो लेटर मैंशन करना है ध्यान से करना होता है अगर आपको ऐसे रोमन नंबर्स दिए हुए हैं ठीक है वन टू थ्री तो आपने उसके कोरस्पॉन्डिंगली वो नंबर लिखना होता है ठीक है अगर आप ये जो पूरा वर्ड लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा ओके उसके बाद अगर हमें जो फिलअप्स करनी होती हैं चाहे वो रीडिंग है या फिर लिसनिंग है उसमें क्या है कि वैसे तो ये एडवाइजल होता है कि आप अपने आंसर जो है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखो क्योंकि समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स की जो राइटिंग होती है वो क्लियरली रीड नहीं की जाती लाइक like, आप ई e लिख रहे हो कि वो आई है उसमें क्या है वो डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है तो इसलिए आप जो है वो सारे के सारे लेटर्स है वो कैपिटल में लिखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है सेकंड थिंग क्या है कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो ओके फॉर एग्जांपल आपका जो ऑडियो में आंसर लिखा हुआ उन्होंने क्या बोला है एन एप्पल ओके एन एप्पल जो एन है ठीक है आप जब आप अपने आंसर्स भी चेक करते हो तो एन इज़ ऑप्शनल अगर आप एन नहीं भी लिख रहे हो ओनली एप्पल लिखा है तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा अगर आप एन एप्पल लिख देते हो तब भी वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा ठीक है तो जो आपके आंसर्स में मल्टीपल आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उनको आप कैसे लिखोगे बीच में आप स्लैश डाल दोगे ठीक है फॉर एग्जांपल आपकी जो लिसनिंग स्क्रिप्ट है वहाँ पे उसने बोला है कि आई लाइक एप्पल एज वेल एज मैंगो ठीक है तो या फिर आपको जैसे चार फ्रूट्स दिए होंगे तो उनमें से कोई भी दो आपने चूज़ करनी है मीन्स कोई भी ऑप्शन है नॉट ओनली फ्रूट्स तो आपने उन को, कोई भी दो ऑप्शन को ले उनमें क्या करना है स्लैश डाल देनी है ठीक है इसके अलावा जैसे नेक्स्ट हमारा रूल है कि जो हमारे आपको दी होती है उसमें वर्ड लिमिट ओके okay, अगर आपके जो रीडिंग और लिसनिंग में हेडिंग बोली है नो मोर देन थ्री वर्ड्स इट मींस कि आपका तीन से कम हो सकता है ओके okay? तीन से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए अगर आप थ्री से ज़्यादा लिख दोगे तो आपका आंसर क्या होगा वो गलत होगा फॉर एग्जांपल आपने रीडिंग uh, पैसेज में या फिर लिसनिंग में सुना है द कोट ऑफ ब्लैक लेदर है ना तो आप द कोट ऑफ ब्लैक लेदर लिख रहे हो तो ये कितने वर्ड्स बन गए आपके फोर वर्ड्स बन गए ठीक है सो so, आपको उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा ब्लैक लेदर कोट ठीक है तो ये आपका सही आंसर है अगर आप तीन से ज़्यादा लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा वो आंसर गलत हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से जब आप अपने आंसर को ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी आंसर लिसनिंग और रीडिंग आंसर शीट में तो आप ये देखो कि फिलन दी ब्लैंक्स के आगे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं फॉर एग्जाम्पल जो आप गैप फिल कर रहे हो ठीक है अगर आप ये लिख रहे हो इन द डैश ओके तो ऑडियो में या फिर आपको रीडिंग पैसेज में क्या है इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है है ना तो आपने पूरा इन द मॉर्निंग नहीं लिखना है बिकॉज आपको इन द जो है वो पहले ही दिया हुआ है ओके फिर से आप लिख दोगे तो क्या होगा वो आपका चाहे आपने थ्री वर्ड लिमिट के उसके रूल को फॉलो फॉलो किया है बट फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इन द जो है वो आपके उसमें लाइन में सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है 
तो इसके बाद जो हमारा मेन रूल होता है कि अगर आपने अपनी लिसनिंग में या फिर रीडिंग में सुना है कि स्टूडेंट एडवाइज़र है आप क्या लिख देते हो स्टूडेंट्स एडवाइज़र तो वो आपका आंसर क्या होगा गलत होगा मींस आपने एक भी लेटर क्या है अपने आंसर में गलत लिख दिया तो क्या होगा वो आपका आंसर पूरे का पूरा गलत हो जाएगा फॉर एग्जांपल आपको क्या है ऑडियो में बोला है बुक ठीक है आपने लिख दिया है बुक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एस आपका जो एक नंबर है वो कट जाएगा ठीक है तो आपने सिंगुलर प्लूरल को और ईच एंड एवरी लेटर को ध्यान में रखना होता है जब आप अपने आंसर्स लिखते हो ओके और दूसरी चीज़ जो हमारे अमेरिकन और ब्रिटिश एसेंस हैं वो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ एक वर्ड्स देखते हैं अपनी रियल लाइफ में भी हम कलर बोलते हैं ठीक है तो कलर के दोनों ही स्पेलिंग्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं सिमिलरली नेबर है ठीक है यहाँ पर इसमें यू लिखा हुआ है इसमें यू नहीं है बिहेवियर है ओके इस तरीके से काफी सारे वर्ड्स होते हैं तो दोनों ही जो हमारे एसेंस होते हैं यूएस और यूके के वो एक्सेप्टेबल होते हैं एग्जाम में ओके इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल होता है कि आप जब भी कोई नंबर्स लिख रहे हो डेट लिख रहे हो या फिर करेंसी लिख रहे हो तो जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है वो होती है एक्सेप्टेबल होती है ठीक है फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो डॉलर ठीक है डॉलर को आप चाहे वर्ड्स में लिख दो या क्या है उसके सिंबल में लिख दो ठीक है तो दोनों ही वो एक्सेप्टेबल होंगे और अगर आपको मान लो डेट दी हुई है ठीक है अप्रैल टेन ट्वेंटी ओके तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख दो या फिर क्या है ऐसे नंबर फॉर्म में लिख दो दोनों ही आपके सही होंगे और नेक्स्ट आपका जो रूल है वो क्या है रूल नंबर नाइन कि जो भी आपकी स्टैंडर्ड एब्रीवेशन होती हैं ठीक है आ, किसी कंट्री की तो वो होती हैं आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं ठीक है देन लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रैक्टिस 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 उतनी देर तक प्रैक्टिस करो जब तक आप अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर लेते ठीक है एक मैं आपको अपने अपनी तरफ से टिप दूंगी कि आप कोई भी मॉक टेस्ट ब्लाइंडली मत करो ठीक है लाइक like आपके क्या है हर बार 25 से ऊपर जो है वो स्कोर नहीं जा रहा है ठीक है तो आप जब अपने आंसर्स चेक करते हो तो उसमें आइडेंटिफाई करो कि अगर आप लिसनिंग कर रही हो तो लिसनिंग में कौन से आपके क्वेश्चंस वो बार बार गलत हो रहे हैं फॉर एग्जांपल पार्ट वन में गलत हो रहे हैं मींस कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप ऑडियो को सुन के उसमें वर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो या फिर एम में आती है मोस्टली स्टूडेंट्स को एम में प्रॉब्लम होती है या फिर मैप में होती है ठीक है या फिर क्या होता है जो मैच द हेडिंग्स होती हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है तो आप उनके ऊपर फोकस करो ताकि जो ओवरऑल जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके वो क्वेश्चंस जो हैं वो इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वहाँ पे गलत ना हो ये मैं नहीं कह रही कि आपके बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट होंगे बट एटलीस्ट अगर आप दस क्वेश्चन है दस में से सात और आठ तो आप सही कर पाओगे ना प्रैक्टिस करने के बाद ओके तो आप ब्लाइंडली कोई भी मॉक टेस्ट मत करो आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपके कौन से पार्ट में रीडिंग में और लिसनिंग में बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं उनके ऊपर ध्यान दो उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो फॉलो करो ठीक है आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगेगी जो स्टूडेंट्स न्यू हैं आइल्स प्रेपरेशन कर रहे हैं अभी स्टार्ट की है उनके लिए जो ये बेसिक वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल होगी ठीक है तो मैं एक बार बाइंड अप कर देती हूँ कि आपको अपने आंसर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखने चाहिए ठीक है जो भी आपके नंबर्स और डेट्स वगैरह होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं इसके अलावा अमेरिकन और ब्रिटिश एसेंट दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं ठीक है और जब आप गैप को फिल करते हो तो उसके आगे के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखो ठीक है इन सब बातों का ध्यान में रख के ही आप अपनी रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो आई होप आपको जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली अचीव होगा ओके इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में रीडिंग में लिसनिंग में राइटिंग में और स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ठीक है और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो वन टू वन बेसिस होती हैं इसमें आपकी जो राइटिंग टास्क हैं वो अवेलुएट होते हैं उसमें आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है कि आप किस तरीके से और किस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हो ओके आप भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू बाय बाय 
कैंडिडेट्स ये हमारा फी चार्ट है अगर आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल की क्लासेस लेनी है तो आप पर्टिकुलर की भी ले सकते हो अगर आप फुल आइल्स की कोचिंग लेना चाहते हो तो रुपीज़ फोर थाउजेंड है पूरे कोर्स की वन मंथ की फीस ओके अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ओके थैंक यू